Hanya Indonesia, Young Lolo's Qualifikasi Piala Dunia 2026, Bakti Juara AFF Tidak by Semenjamin Tim Paling Kuat di Asia. Klub NEC Nijmegen Soroti Kelvin Verdong, bersama Timnas Indonesia yang bakal memburu tiket Piala Dunia 2026. Wow! Apa yang dibahas? Erik Thohir langsung kumpulkan exco PSSI dan pengelola Liga, usai Timnas Indonesia lolos putaran 3. AFC masukkan Tom Haye dalam nominasi pemain yang tampil mengesankan, bersaing dengan gelandang Paris Saint-Germain. Suara hati kiper Filipina setelah tampil sebagai starter kontra timnas Indonesia. Brim dukungan Indonesia, prediksi media Vietnam soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian berita terbaru terlengkap, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Hanya Indonesia, Young Lolo's Qualifikasi Piala Dunia 2026, Bakti Juara AFF Tidak by Semenjamin Tim Paling Kuat di Asia. Ajang Piala AFF seringkali menjadi tolok ukur kekuatan tim-tim sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Namun, realitas yang terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa gelar juara AFF tidak selalu mencerminkan kekuatan sesungguhnya di tingkat Asia. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran berikutnya, membuktikan bahwa determinasi dan persiapan matang lebih krusial daripada sekadar gelar regional. Timnas Indonesia yang sebelumnya hanya mampu mencapai runner-up di Piala AFF 2020, berhasil menunjukkan performa luar biasa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah bimbingan pelatih Shin Taeyong, skuad Garuda memperlihatkan perkembangan signifikan, baik dalam strategi permainan maupun mentalitas bertanding. Pada laga kualifikasi terakhir, Indonesia tampil impresif melawan beberapa tim kuat dari Asia. Kemenangan ini tidak hanya memastikan tempat mereka di putaran selanjutnya, tetapi juga mengangkat moral tim dan seluruh pendukungnya. Perjuangan keras dan disiplin yang diterapkan oleh Shin Taeyong terlihat membuahkan hasil, memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. Lolosnya Indonesia ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, adalah bukti kerja keras seluruh tim. Kami tidak hanya fokus pada gelar regional, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, ujarnya. Pencapaian ini juga membawa pesan penting bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan di turnamen regional seperti AFF tidak boleh membuat tim terlena. Konsistensi dalam pelatihan, strategi yang matang, dan mentalitas juara adalah kunci utama untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Di sisi lain, negara-negara yang sering mendominasi piala AFF seperti Thailand dan Vietnam gagal menunjukkan performa yang sama di kualifikasi piala dunia. Ini menegaskan bahwa menjadi juara di satu turnamen tidak serta-merta menjamin keberhasilan di turnamen yang lebih besar dan lebih kompetitif. Pemain andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ini adalah hasil dari kerja keras kami semua. Kami tahu tantangan ke depan akan semakin berat, tetapi kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujarnya dengan penuh semangat. Keberhasilan Indonesia melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari AFC, Asian Football Confederation. Mereka mengakui peningkatan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dan berharap tim ini bisa terus memberikan kejutan di ajang berikutnya. Kini, dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, skuad Garuda siap menatap tantangan selanjutnya. 
Keberhasilan ini bukan hanya milik para pemain dan pelatih, tetapi juga seluruh bangsa yang terus mendukung dan mendoakan. Perjalanan masih panjang, namun optimisme tinggi dan persiapan matang menjadi modal utama timnas Indonesia untuk terus berjuang. Semoga prestasi ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional, membawa nama bangsa semakin harum di mata dunia. Klub NEC Nijmegen soroti Kelvin Verdong bersama Timnas Indonesia yang bakal memburu tiket Piala Dunia 2026. Nijmegen, Belanda. Klub sepak bola NEC Nijmegen memberikan sorotan khusus terhadap salah satu pemain andalan mereka, Kelvin Verdong, yang kini tengah bersiap bersama Tim Nasional Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dipandang sebagai salah satu pilar penting bagi skuad Garuda dalam upaya mereka untuk menembus pentas sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kelvin Verdong, bek kiri berusia 27 tahun ini, baru saja mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Langkah ini menjadi bagian dari strategi timnas untuk memperkuat lini pertahanan sekaligus memanfaatkan pengalaman internasional Verdong yang pernah bermain di Liga-Liga Eropa. NEC Nijmegen pun turut mendukung penuh perjalanan karir internasional pemainnya tersebut. Dalam pernyataannya, manajer NEC Nijmegen mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi Verdong. Kelvin adalah pemain yang sangat berbakat dan dedikasinya terhadap permainan ini luar biasa. Kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dan berharap dia dapat membantu tim meraih hasil yang diimpikan yakni lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya. Verdong sendiri menyatakan kebanggaannya bisa mengenakan seragam merah putih. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa bermain untuk Indonesia. Saya siap memberikan yang terbaik dan berjuang bersama tim untuk mencapai tujuan besar ini, kata Verdong dalam wawancaranya. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Taeyong, sedang dalam masa persiapan intensif. Dengan tambahan pemain berpengalaman seperti Verdong, harapan publik sepak bola tanah air semakin membumbung tinggi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda, yang terakhir kali meraih kesuksesan di tingkat regional dengan menjadi runner-up di Piala AFF 2020. Para pendukung NEC Nijmegen juga turut menyampaikan dukungan mereka melalui media sosial. Mereka mengharapkan yang terbaik bagi Verdong dan Timnas Indonesia, serta mendoakan agar upaya mereka membuahkan hasil manis. Dengan bergabungnya Kelvin Verdong, Timnas Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan signifikan di lini pertahanan. Semangat juang dan pengalaman internasionalnya diharapkan mampu menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang. Masyarakat Indonesia pun menaruh harapan besar pada skuad Garuda untuk dapat mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan menjadi pencapaian bersejarah, mengingat Indonesia terakhir kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Dengan semangat dan persiapan matang, Timnas Indonesia kini siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan, namun dengan dukungan penuh dari semua pihak, baik di dalam maupun luar negeri, Timnas Indonesia optimis mampu mewujudkan mimpi besar ini. Seluruh mata kini tertuju pada Kelvin Verdong dan rekan-rekannya, yang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Wow! Apa yang dibahas? Erick Thohir langsung kumpulkan exco PSSI dan pengelola Liga, usai Timnas Indonesia lolos putaran 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, segera mengadakan rapat dengan anggota exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia, setelah Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam pertemuan ini, Tohir menekankan pentingnya penyesuaian antara jadwal Timnas dan Liga untuk menghindari bentrokan jadwal. Mengingat Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Taeyong, 
akan menghadapi jadwal yang sangat padat, dengan 10 pertandingan dari September 2024 hingga Juni 2025. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya bersama Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan rapat untuk memastikan jadwal timnas dan liga bisa berjalan beriringan hingga 2027, ujar Erick Thohir. Rinciannya, timnas Indonesia akan bertanding pada 5-10 September 2024, 10-15 Oktober 2024, 14-19 November 2024, 20-25 Maret 2025, serta 5-10 Juni 2025. Masalah jadwal yang bentrok ini sempat terjadi sebelumnya, saat Timnas U23 Indonesia berlaga di Piala Asia U23 2024, di mana banyak klub menolak melepas pemain mereka karena Liga 1 masih berlangsung. Akhirnya, PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara Liga sebagai solusi terbaik. Erick Thohir dan PSSI tentu tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Sementara itu, drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diadakan pada 27 Juni mendatang. Timnas Indonesia berpotensi masuk grup yang berat karena memulai drawing dari pot terbawah atau pot 6. Sebagai informasi, ada 18 negara yang akan berpartisipasi di putaran ketiga yang akan dibagi ke dalam tiga grup. Drawing untuk penentuan grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilakukan pada 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia, tambah Erik Thohir. AFC masukkan Tom Haye dalam nominasi pemain yang tampil mengesankan, bersaing dengan gelandang Paris Saint-Germain. Kabar membanggakan datang dari kancah sepak bola Asia. Tom Haye, gelandang berbakat asal Belanda yang kini bermain untuk SC Herenveen, masuk dalam nominasi pemain yang tampil mengesankan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Haye akan bersaing dengan sejumlah nama besar, termasuk gelandang Paris Saint-Germain, Lee Kang-in dari Korea Selatan. Tom Haye telah menunjukkan performa luar biasa bersama SC Herenveen sepanjang musim ini, yang membuatnya layak mendapat pengakuan di level Asia. Dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan mengolah bola yang ciamik, Haye menjadi salah satu pemain kunci yang membawa timnya meraih berbagai kemenangan penting. Selain Lee Kang-in, daftar nominasi AFC ini juga mencakup pemain-pemain top lainnya, seperti Hasan Matouk dari Lebanon, Eid Al-Rashedi dari Kuwait, Martin Boyle dari Australia, Eri Joguk dari Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh dari Yordania, dan Sanjay Bista dari Nepal. Nominasi ini mencerminkan pencapaian dan kontribusi signifikan dari para pemain terhadap tim mereka masing-masing dalam berbagai kompetisi di Asia dan Eropa. Lee Kang-in, yang saat ini bermain untuk raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, merupakan salah satu pesaing terberat dalam nominasi ini. Dengan pengalamannya bermain di salah satu liga teratas dunia, Lee membawa dinamika berbeda dalam permainan, menjadikannya ancaman nyata bagi lawan-lawannya. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya mencetak gol, serta memberikan assist membuatnya menjadi salah satu gelandang paling berbahaya di Asia. Hasan Matouk, kapten tim nasional Lebanon, juga dikenal dengan kontribusinya yang luar biasa di lapangan. Kecepatan dan ketajamannya di depan gawang, membuatnya menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Timur Tengah. Eid Al-Rashedi dari Kuwait, dengan kekuatan fisik dan kemampuannya menguasai lini tengah, turut menambah daftar pemain berbakat yang diakui oleh HFC. Martin Boyle, pemain Australia, dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribelnya, memberikan dimensi berbeda dalam serangan timnya. R.I. Joguk dari Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh dari Yordania, dan Sanjay Bista dari Nepal juga tidak kalah mengesankan dengan kontribusi mereka dalam membawa tim masing-masing tampil gemilang di berbagai turnamen. Pengakuan dari AFC ini merupakan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para pemain. Bagi Tom Haye, nominasi ini adalah bukti nyata bahwa kemampuan dan usahanya di lapangan telah mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Dengan dukungan dari para penggemar dan rekan setimnya, Haye bertekad untuk terus memberikan penampilan terbaiknya dan membantu SC Herenveen meraih lebih banyak kesuksesan.
Pemenang dari nominasi ini akan diumumkan pada acara penghargaan tahunan AFC yang akan datang. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan momen ini, di mana pemain-pemain terbaik dari Asia akan mendapat pengakuan yang layak atas kontribusi mereka dalam mengembangkan dan memajukan olahraga ini. Dengan berbagai talenta luar biasa yang bersaing dalam nominasi ini, acara penghargaan AFC tahun ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinanti. Tom Haye dan para pemain lainnya telah membuktikan bahwa mereka layak mendapat tempat di antara yang terbaik, menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil. Suara hati kiper Filipina setelah tampil sebagai starter kontra timnas Indonesia. Kiper tim nasional Filipina, Kevin Ray Mendoza, mengungkapkan perasaannya setelah tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan ini, pelatih Filipina, Tom Sainviet, memutuskan untuk memasang Kevin, yang baru saja meraih gelar Liga 1 bersama Persib Bandung sebagai penjaga gawang utama. Pilihan ini membuat Kevin menggantikan posisi kiper utama mereka, Neil Etheridge. Sayangnya, Kevin Ray Mendoza tidak berhasil membawa timnya meraih kemenangan atau poin dari Timnas Indonesia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, gawang Kevin dibobol oleh gol dari Tom Haye dan Rizky Rido sehingga Indonesia menang dengan skor 2-0. Meskipun memiliki pengalaman bermain di Indonesia, Kevin mengakui bahwa dia belum mampu menahan gempuran dari skuad Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia yang dihadapi jauh berbeda dengan pemain Indonesia yang biasa ditemuinya di Liga 1. Bahkan, Kevin mengatakan bahwa dia tidak mengenali para pemain di lapangan. Namun, Kevin tidak terlalu terkejut dengan situasi tersebut, karena sudah mengetahui banyaknya pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Ketika saya melihat Timnas Indonesia, saya tidak mengenal mereka tapi saya tidak terkejut karena sudah tahu tentang hal itu, naturalisasi. Banyak wajah baru yang tidak saya lihat sebelumnya dan banyak pemain asal Belanda, ungkap Kevin Mendoza. Selain itu, Kevin juga mengatakan bahwa dia sudah sangat terbiasa dengan atmosfer bermain di Gelora Bung Karno. Menurutnya, atmosfer yang dirasakannya saat bermain di GBK sama seperti saat bermain untuk Persib Bandung. Saya seperti bermain di rumah, rasanya seperti bermain di Bandung dengan atmosfer yang luar biasa. Saya sangat menyukainya, kata Kevin. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut bukan masalah besar dan tidak mempengaruhi permainannya. Saya merasakan hal ini di Persib Bandung jadi bukan masalah besar untuk saya. Terang Kevin Ray Mendoza. Kevin menutup dengan mengatakan bahwa dirinya masih memiliki kontrak satu tahun lagi dengan Persib Bandung dan berencana untuk bertahan satu musim lagi. Saya cinta Indonesia, tutupnya. Kemenangan atas Filipina membuat timnas Indonesia bertengger di peringkat kedua grup F dengan torehan 10 poin dari enam laga. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia yang dibesut oleh Shin Taeyong berhasil mengamankan satu tempat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini merupakan kali pertama timnas Indonesia melaju hingga ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Brim Dukungan Indonesia, prediksi media Vietnam soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam, Soha, memberikan prediksi terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi ini muncul setelah timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim yang diasuh oleh Shin Taeyong akan bersaing dengan 18 negara lainnya dalam putaran tersebut. Ke-18 negara tersebut akan dibagi ke dalam tiga grup, dan Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan lawan sulit karena memulai drawing group dengan status pot terakhir atau pot 6. Meski demikian, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia masih memiliki kemampuan untuk bersaing, berkat kepemimpinan dan strategi dari Shin Taeyong yang telah berhasil meningkatkan performa tim. 
Soha Mengakwi Bawa Timnas Indonesia Akan Mengadapi Kasulatan Ketika, Bersing Dengan Tim Tim Kuat Asia Lainnya. Namun, peluang untuk lolos tetap ada dengan adanya perubahan regulasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti oleh 48 negara, sehingga kuota wakil Asia bertambah. Dengan demikian, Timnas Indonesia tidak perlu menempati urutan dua besar di putaran ketiga, melainkan cukup masuk empat besar. Dengan kematangan skuad pemain persiapan Piala Dunia U20 binaan pelatih Shin Taeyong dan penambahan sederet bintang naturalisasi berkualitas, Timnas Indonesia mengalami kemajuan besar, tulis Soha. Soha juga menambahkan bahwa perebutan tiket langsung dari babak kualifikasi ketiga dengan grup lima besar, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Australia, bersama Irak dan Qatar sangatlah sulit. Namun, Timnas Indonesia masih memiliki banyak peluang melalui babak kualifikasi keempat atau bahkan playoff antar benua. Drawing grup putaran ketiga akan digelar pada 27 Juni 2024, dan perjuangan Timnas Indonesia di babak ini akan dimulai pada bulan September mendatang. Jeda waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk adaptasi pemain naturalisasi baru. Bila semuanya berjalan lancar, Soha yakin Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Faktanya, Beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan gaya bermain pelatih Shin Taeyong. Para ahli percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia akan menjadi lebih kompak dan kuat, tulis Soha. Jika momentum kemajuan tetap terjaga, Timnas Indonesia punya dasar untuk memasang target meraih tiket ke Piala Dunia 2026.